I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, nag-landfall na po ang Tropical Depression Zoraida ayon po yan sa pag-asa. Hindi man kalakasan kumpara sa Bagyong Yolanda, marami pa rin lugar sa bansa ang isinailalim ngayon sa storm warning signals. At para sa iba pang detalye, kaugnay riyan, narito po si GMA Weather Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mangtani, magandang umaga po. Magandang umaga, Kara. Ayon nga sa pag-asa, tumama ang sentro ng Bagyong Zoraida dyan sa bayan ng Karaga sa Davao Oriental, dakong alas 9 ngayong umaga. At base sa stone track ng ahensya, sunod na tatawirin ng bagyo ang Davao del Norte, uh, Bukidnon, dyan sa Misamis Oriental, at posible muling mag-landfall ang bagyo dito naman sa may southern part ng Negros Island, papupunta dito sa may Dumaran Island, sa may Palawan, bago ito tumama o tumulituloy dyan sa may West Philippine Sea. So, Mang Tani, base po dyan sa storm track na inyong pinapakita, mukhang hindi po dadaanan itong bagyong uh, Zoraida, yung... Uh, storm track na dinaanan ng bagyong Yolanda. Pero masasabi po ba natin na ligtas na yung mga mga naapektuhan ng Yolanda na hindi na sila maapektuhan nitong uh, bagyong Zoraida? Ma ano, Mang Tani? Tama kakara. Doon sa mga dinaanan nitong uh, bagyong si Yolanda ay uh, hindi na posibleng daanan. Dahil mas malaki ang posibilidad na Mindanao o talagang Mindanao ang tatawirin nitong bagyong Zoraida. Pero mahagip namang dito yung katimugang bahagi ng Negros. Gayunman, mararamdaman pa rin kara yung uh, mga ulan at hanging dala ng Bagyong Soraida dito sa nalalabing bahagi ng, Mindana, uh, ng Visayas kasama na yung sinalanta ng Bagyong si Yolanda. At hindi man kalakasan yung Bagyong ito, eh, dapat pa rin maghanda po yung ating mga kapuso lalo na sa banta ng uh, baha at landslides. Walang abisong pag-asa sa posibleng storm surge, unang-una ay dahil may kahinaan ang hanging daladala ng bagyong si Zoraida. So, nakatas ngayon ang public storm warning signal number one, dyan sa Dinagat Province, Siargao Island, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Compostela Valley, Davao del Norte kasama ang Samal Island, Northern Davao del Sur, Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato, Camigin Island, Northern Sambuanga del Norte at Sambuanga del Sur. Makararanas yung mga nabanggit nating lugar ng malalakas na ulan na may kasamang pagbugso ng hangin. At sa Visayas, itinas din ang signal number one dyan sa Siquijor, Southern Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Antique, Iloilo at Gimaras. At dito sa Luzon, signal number one din sa Kuyo Island at sa Northern Palawan kasama ang Kalamian Group of Islands. Pinapayuhan ng mga naninirahan sa mabababang lugar at paanan ng bundok na maging alerto sa banta ng baha at landslides. Huling namataan ng pag-asa ang sentro ng Bagyong Soraida dito nga sa may uh, naglanpol ito dito sa may Davao Oriental at napanatili nito ang taglay na lakas ng hangin umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at ito ay patuloy na kumikilos northwest 30 kilometers per hour. Hindi apektado ng Bagyong Suraida ang malaking bahagi ng Luzon. Sa halip, makakaasa rito ng bahagya hanggang sa madalas na pag-uulap ng papawirin na sasamahan ng pulupulong ulan at mas uulanin ang Bicol Region at ang Mimaropa. At dito sa Metro Manila, hanggang 50% ang tsansa ng pagulan, lalong-lalo na pagdating ng hapon. Pero sa gabi, bahagyang bababayan. At muling nakataas ang gale warning sa mga dagat sakop ng northern at eastern seaboards of Luzon dahil sa malakas na hangin abihan at pinapayuhan ng pag-asa ang mga mangingisda at may malilit na sakim pandagat na iwasan muna ang pumalaot o maglayag dahil sa posibleng matataas na alon. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Para sa iba pang update, Bisitahin ang GMA Weather webpage, Twitter at Facebook page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Ginoong Nathaniel Cruz, GMA Weather Resident Meteorologist.